आरोग्य जागृति हेलो दोस्तों फिर से आपका एक बार स्वागत है एज न्यूज में आज हमारी टीम के साथ हम आ पहुंचे हैं दहीपड़े हॉस्पिटल अदालत रोड पर है आइए हम जानते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है इस विषय को लेकर हम डॉक्टर उज्ज्वला दहीपड़े मैम से मिलते हैं जो मराठवाड़ा की फर्स्ट फीमेल सर्जन है कॉस्मेटिक सर्जन है और इन इन्होंने 12 साल से प्रैक्टिस किया है इस फील्ड में जो बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर कही जाती है इस फील्ड में ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर हम इस विषय पर चर्चा करते हैं फेस कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है नमस्कार मैं डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड लेजर सर्जन औरंगाबाद बारह साल से औरंगाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ एक्चुअली कॉस्मेटिक सर्जरी यानी जो हम लोगों को भगवान ने जो दिया है उसमें एडिशनल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जो पर्सनस की रिक्वायरमेंट रहती है एडिशनल रिक्वायरमेंट रहती है उसको कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में अलग अलग तरीके रहते हैं बालों से लेके नाखून तक कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है जैसे कि आजकल हम लोग बहुत सारा देख रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट या जो लोगों का हेयर हेयर फॉल है या हेयर्स के प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करके नहीं चलता है तो उसके लिए मेडिसिन देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है और अगर हेरिडिटी है या फैमिली हिस्ट्री है तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद अगर हम जाएंगे तो स्किन के ऊपर जा सकते हैं जैसे कि स्किन के लिए डिफरेंट लेजर्स है लेजर लेजर यानी क्या रहता है कि एक एक समीटे वाले किरण रहते हैं एकत्रित एक जो किरण करते हैं उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन रहता है और वो स्किन के लिए यूज़ किया जाता है और किस चीज़ के लिए लेज़र यूज़ किया जाता है जैसा कि पिम्पल्स है स्कारिंग है पिगमेंटेशन है एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है चेहरे के ऊपर तो लेज़र अपन यूज़ करते हैं जैसा हेयर्स के लिए जो रहता है लेज़र डायोड लेज़र है एंड इंडिया लॉन्ग लेज़र है जैसा बोला जाता है कि हेयर रिमूवल एक जो भी ग्रोथ रहती है उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं क्यों हेयर्स आते हैं जैसा कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि एक्स्ट्रा हेयर्स फेस पे है दूसरा है जिनको हार्मोनल डिस्टरबेंसेस है थायराइड डिसऑर्डर है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज है वो लोगों में हेयर का ग्रोथ ज़्यादा रहता है ओबिसिटी है अगर महिलाओं में या लड़कियों में अगर ओबिसिटी ज़्यादा है तो हेयर ग्रोथ होती है उनके लिए लेज़र यूज़ किया जाता है इतना ही नहीं तो जेंट्स लोग भी लेज़र हेयर रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं जैसा हम लोग फिल्म एक्टर देखते हैं सलमान खान है शाहरुख खान है उनके चेस्ट पे हेयर क्यों नहीं रहते हैं तो फ्रिक्वेंटली लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद उनके हेयर रिमूवल किया जाता है इतना ही नहीं तो जैसे कि पिंपल्स है स्कारिंग है पिगमेंटेशन है उसके लिए हम इंटेंस पल्स लाइट नाम का लेज़र रहता है वो यूज़ किया जाता है उसके वजह से जो भी पिंपल्स नए आ रहे हैं उसकी उनका जो बढ़ने का मात्रा रहती है वो कम की जाती है और लेज़र के साथ में हम लोग मेडिसिन भी देते हैं स्किन केयर कैसी लेनी चाहिए हाइजीन कैसा मेंटेन करना चाहिए ये सब पेशेंट्स को बोला जाता है और पिगमेंटेशन जैसा कि हम लोग बोलते हैं मिलाजमा या वांग बोलते हैं मराठी में तो अगर उसके लिए भी लेज़र ट्रीटमेंट है ये हो गया लेज़र के बारे में अभी जैसा कि लेज़र हो गया उसके बाद आजकल नई ट्रीटमेंट है पीआरपी उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा औरंगाबाद में अवेलेबल है हम लोग कम से कम दस साल से कर रहे हैं जहाँ पर लेज़र को लिमिटेशन है या सैंडविच थेरेपी जैसा कि हम लोग लेज़र भी यूज़ करते हैं प्लेटलेट रिच थेरेप प्लाज्मा थेरेपी भी करते हैं और मेडिसिन भी यूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ों से हम लोग स्किन को रिज्यूनेशन करना है या इसको फोटोफेशियल करना है तो ये सब ये सब एक इकट्ठा ट्रीटमेंट करने के बाद जो पेशेंट को कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा रिजल्ट आना चाहिए वो हम लोग देते हैं मैम पी आर पी जैसा आपने कहा है सर्जरी में कितना वक्त लगता है पी आर पी जैसा पेशेंट का रिक्वायरमेंट है या जो बीमारी है पिगमेंटेशन अगर बहुत ज़्यादा है या हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा है तो जैसा जैसा जो डिसीज़ है या जो बीमारी है उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट रहती है पहले हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं जजमेंट करते हैं एंड काउंसलिंग करने के बाद ही ये सब चीज़ें दी जाती है जैसा कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एवरी मंथ दिया जाता है और उसके बाद जैसा 
मिनिमम थ्री मंथ्स लेना चाहिए और उसके बाद ही हम लोग रिजल्ट पा सकते हैं पीआरपी की जो मेडिकेशन है उसके बाद क्या क्या मेडिकेशन दी जाती है और कितना वक्त लगता है पीआरपी करने में पीआरपी करने के लिए जो मेडिकेशन मेडि, रहते हैं फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहती हूँ पी आर क्या रहता है पी आर पी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पेशेंट का ब्लड खुद का ब्लड निकाल के उसको प्रोसेसिंग करते हैं एक मशीन में और करने के बाद जो ब्लड के कंस्टिट्यूंट्स रहते हैं या डिफरेंट डिफरेंट उसके कंटेंट्स रहते हैं वो सेपरेट करके उसमें से जो प्लाज्मा रहता है वो सेपरेट करके उसमें हम लोग मेडिसिन डाल के फिर वो जो एरिया में रिक्वायर्ड है अगर हेयर फॉल है तो वहाँ पे हम लोग इंजेक्शन्स देते हैं पीआरपी के अगर पिगमेंटेशन है चेहरे के ऊपर तो वहाँ पे सब डर्मल इंजेक्ट छोटे छोटे इंसुलिन की सिरिन से इंजेक्शन दिए जाते हैं और इतना ही नहीं जहाँ पे पिगमेंटेशन है जैसे कि काले धब्बे है और स्कार्स एक्सीडेंट के बाद हो या पिम्पल्स के बाद हो या सर्जरी के बाद हो अगर उसको कम करना है तो इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं और हम लोग जो अपने को रिजल्ट चाहिए या एक्सपेक्टेड है उसका रिजल्ट पा सकते हैं पीआरपी करने के बाद कितने परसेंट अफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं ये सब जैसा भी लेज़र हो पीआरपी हो स्टेम सेल थेरेपी हो बोटॉक्स हो फिलर्स हो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट का बीमारी का या स्किन का कितना तीव्रता यानी कितना मात्रा ये है उसके हिसाब से दिया जाता है सभी फेस ओके सभी फेस डिफॉर्मिटीज में ये प्रोसीजर यूज़ की जाती है हाँ सर्टन uh, जैसा कि अभी थैलेसीमिया है ब्लड डिसऑर्डर्स है वहाँ पे हम लोग इंजेक्शन अवॉइड करते हैं तो उनके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट जैसा कि लेजर ट्रीटमेंट उतना ही करके फिर हम आ, ये करा देते हैं सबमिट करते हैं अभी ये ये हो गया पीआरपी ट्रीटमेंट बोटॉक्स एंड फिलर्स के बारे में अभी हम नेक्स्ट जाते हैं कि राइनोप्लास्टी क्या रहती है राइनोप्लास्टी यानी नाक का नाक की सर्जरीज अभी किन पेशेंट में राइनोप्लास्टी की जाती है जैसा कि वंस जो बच्चे हैं छोटे उनके लिए अगर बहुत सारा सेप्टम का डिविएशन है नाक बहुत टेढ़ा है फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़ है सांस लेने में तकलीफ है और ये है तो हम लोग राइनोप्लास्टिक सेप्टो राइनोप्लास्टिक के लिए जाते हैं इतना ही नहीं जो बच्चों का लीप एंड पैलेट डिफॉर्मिटीज़ है उनके इसमें भी हम लोग नोज़ का सर्जरी करते हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी में देखा जाए तो किसका ना किसी किसी का नाक बहुत छोटा रहता है किसी का बहुत लंबा रहता है किसी का बहुत ब्रॉड रहता है तो ये सब चीज़ों के लिए राइनोप्लास्टी किया जाता है अगर कमतरता है तो उसमें बढ़ाना है अभी बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है एक तो आजकल इम्प्लांट्स मार्केट में अवेलेबल है सिलिकॉन इम्प्लांट्स है या डिफरेंट डिफरेंट वराइटी वराइटी के इम्प्लांट्स रहते हैं उससे हम लोग हाइट बढ़ाते हैं उसके बाद लेंथ बढ़ाते हैं इतना ही नहीं अगर पेशेंट को जैसा हम लोग इम्प्लांट अवेलेबल नहीं है और दे उनको इम्प्लांट की सर्जरी नहीं करना है तो उन्हीं के बॉडी का जैसा कि नोज़ का जो सेप्टम रहता है या पार्टीशन रहता है उसका कुछ पार्ट बोलो या कुछ जैसा कि कान का जो अंदर का कार्टिलेज रहता है उसमें से कुछ पार्ट या इतना ही नहीं अगर लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए और हाइट भी चाहिए तो कॉस्टल कार्टिलेज जो अपना चेस्ट रिप का ये रहता है कॉस्टो कॉन्ट्रोल okay. हाँ वो उस वो ग्राफ लेके हम लोग नाक का शेप चेंज करते हैं और नया टेक्निक ऐसा है कि टेम्पोरल बोन अपना जो स्कल बोन रहता है उसका आउटर टेबल लेके हम लोग उसका शेप बना के नोज बनाते हैं ये ओपन राइनो दो मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है जैसा कि क्लोज राइनो प्लास्टिक विदाउट स्कार आउटसाइड कहीं से भी स्कार नहीं रहता है और ओपन राइनो प्लास्टिक ओपन करके जैसा हम लोगों को जैसा ब्रॉड है तो छोटा करना है और ऑगमेंटेशन करके फिर उसको ओपन राइनो प्लास्टिक से कर सकते हैं मैम बाय बर्थ जो डिफॉर्मिटीज होती है तो उसे कितना वक्त लिया जाता है एक्चुअली वैसा देखा जाए तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बाय बर्थ जो डिफॉर्मिटीज रहते हैं बच्चों में क्लेफ्लिप एंड क्लेफ पैलेट वो एटलीस्ट 10 साल से मैं उनके लिए काम कर रही हूँ ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट काम है और ये बच्चों के लिए हंड्रेड परसेंट चैरिटी है और मैं आपको बोलती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अहम अहम बात है कि मैं ये बच्चों के लिए एक डॉक्टर हूँ और सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के काम करती हूँ इसमें जैसा ही बच्चा बॉर्न होता है उनके लिए काउंसिलिंग करना उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट हम लोग शिविर लेते हैं कैंप्स लेते हैं और उनका 
जैसा ही वेट गेन होता है मिनिमम अपने एरिया में माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है मराठवाड़ा और विदर्भ एरिया में तो उनका फीडिंग का प्रॉपर काउंसिलिंग करके फीडिंग देके फिर हम लोग मिनिमम बच्चे का वेट सिक्स के जी चाहिए सिक्स मंथ्स का बेबी चाहिए एंड फिर लिप का रिपेयर होता है सिक्स मंथ के टाइम पे और जैसा ही अगर बेबी बहुत हेल्दी है अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है तो हम लोग थ्री मंथ्स में भी बेबी का ऑपरेशन करते हैं लिप्स का और जैसा तालुका रहता है तो हम लोग नाइन मंथ्स में तालुका यूजुअली ऑपरेशन करते हैं एटीन मंथ्स तक तालुका ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं जैसे कि बच्चा काका दादा दो दो बाउल्स जब बात करने लगता है तो वो उसके पहले बच्चे का तालुका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है और मैं ये सोचती हूँ कि ये बच्चों के लिए ये ऑपरेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है दे हमारे वो सोसाइटी के पिलर्स हैं मेन पिलर्स हैं जैसा ये बच्चे स्कूल में एक तो फर्स्ट उनका प्रॉब्लम ऐसा है डिफॉर्मिटीज़ की वजह से वो दूध पी नहीं पाते हैं और सेकंड थिंग ये क्यों बच्चे पैदा होते हैं तो फोलिक एसिड नाम का जो मदर की इसमें कमतरता होने के वजह से ये बच्चे का क्लेफ फ्लिप और क्लेफ पहले डिफॉर्मिटी हो जाता है तो मदर का न्यूट्रिशन बच्चे का न्यूट्रिशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है और मैं गौर से कहना चाहती हूँ कि मैं मराठवाड़ा की को कोऑर्डिनेटर हूँ मराठवा मराठवाड़ा रीजन की महाराष्ट्र इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र से मराठवाड़ा की कोऑर्डिनेटर हूँ और ये सब अडल्ट फीमेल्स के लिए एनीमिया के लिए मैं काम करती हूँ और उसमें ऐसा है कि मिशन पिंक हेल्थ नाम का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट है और हम लोग उसमें ऐसा कर रहे हैं कि मिनिमम फिफ्टीन स्कूल्स कॉरपोरेशन के जो है उसको अडोप्ट करके हम लोग उसके ऊपर सुपरविजन कर रहे हैं एक आखिरी क्वेश्चन मैडम यंग एज में और अडल्ट एज में डिफॉर्मिटीज आने के क्या कारण है यंग एज यंग एज में डिफॉर्मिटीज आने के कारण है जैसा कि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होता है बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं और वो पसीना पोच नहीं पाते हैं या क्लीन नहीं कर पाते हैं या उनको प्रॉपर काउंसिलिंग किया नहीं जाता है तो और दूसरा ऐसा है कि ऑयली स्किन अगर बहुत ज़्यादा है बच्चों का तो पिम्पल्स आना ये है आने वाले है अगर ये नहीं करते हैं तो उनके लिए कैंप्स लेके उनको काउंसलिंग करना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाके और हम मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं जैसा आप बोले कि यंग एज में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में हार्मोनल डिस्टरबेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हाइजीन तो हो गया लेकिन हार्मोनल जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो एक अहमियत रखती है ये एक बात बहुत सारा ये करती है और ये सब चीज़ों के लिए आ, अगर हम लोग प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनके जो डिफॉर्मिटीज़ होना है जैसे कि पिंपल्स आ गए उसके बाद स्कारिंग हो गया पिगमेंटेशन हो गया या बहुत सारा स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस आ गए तो हम लोग ये अवॉइड कर सकते हैं यंग एज में और ईयर्स के लिए जैसा कि अगर बाय बर्थ ईयर्स अगर बड़े हैं तो उसको बैट ईयर बोलते हैं कब के जैसा रहता है तो उसको हम लोग करेक्शन करते हैं और और प्लास्टिक जो बोलते हैं बिकॉज हेवी ईयर रिंग्स पहनने के वजह से बहुत सारे लेडीज़ के ईयर्स के ईयर पीना जो रहता है वो टूट जाता है तो उसको हम लोग और नाम की सर्जरी से करेक्शन करते हैं इतना ही ये हो गया चेहरे के ऊपर अभी जैसा हम लोग नीचे जाएंगे तो फीमेल्स uh, में ब्रेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज है जैसा कि ऑगमेंटेशन या साइज बढ़ाना है एंड साइज छोटा करना है ये दोनों तरीके की सर्जरीज है अगर साइज बढ़ाना है तो डिफरेंट मोडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है जैसा ऑगमेंटेशन है फैट ग्राफ्ट है एंड अगर छोटा करना है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं हम लोग सिर्फ लेडीज में ही नहीं तो जेंट्स में भी जिनके ब्रेस्ट बड़े रहते हैं उसको हम लोग छोटा करते हैं और जो बड़े रहते हैं उसको गायना कोमेस्ट्रिया बोलते हैं तो उसको हम लोग लाइपोसक्शन से कम करते हैं ये ब्रेस्ट के बारे में हो गया अभी जैसा अगर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है फैट बहुत ज़्यादा है तो लाइपोसक्शन नाम के सर्जरी से हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी से फैट कम करते हैं ये लाइपोसक्शन के बारे में लाइपोसक्शन हम लोग चेस्ट पूरे एरिया में कर सकते हैं चीन लाइपोसक्शन होता है चिक्स का होता है अगर चेस्ट का होता है एबडामन का होता है आर्म्स का होता है थाइज का होता है एक पर्टिकुलर एरिया है या जनरलाइज जो भी एरिया रहेगा उसके लिए हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं और अगर लाइपोसक्शन के बाद ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है और स्किन अगर लूज हो जाता है तो उसको हम लोग स्किन टाइटनिंग भी साइमल्टेनियस स्किन टाइटनिंग भी प्रोसीजर किया जाता है 
और मुझे लगता है जैसा कि राइनोप्लास्टी हो गया ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो गया रिडक्शन हो गया उसके बाद है लाइपोसक्शन है डिफरेंट एरियाज में और आज बीइंग अ फीमेल प्लास्टिक सर्जन एंड फीमेल कॉस्मेटिक सर्जन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि फीमेल का जेनेटल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जैसा कि वजेनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स किए जाते हैं पेशेंट भला वो बोलते नहीं है लेकिन मिनिमम महीने में एक तो भी वजेनल टाइटनिंग प्रोसीजर है हेमिनोप्लास्टी है एंड रीशेपिंग ऑफ द वजैना ये सब हम लोग प्रोसीजर करते हैं ये जे न्यूज़ आरोग्य जागृति को मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि ये जो हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं ऐसा ही काम करते जाए और सोसाइटी में ये हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस चल रहा है उसके लिए शुभकामनाएं थैंक यू आपने एजेंस को अपना कीमती वक्त दिया है और बहुत अच्छी तरीके से आपने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में समझाया है एक बार हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं